शराब तस्करी में मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया हालांकि बिहार में शराब बंद है फिर भी शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही अरवल जिले के सदर थाने की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ा उद्भेदन किया जेल से शराब का काला साम्राज्य चलाने वाला अमित कुमार के गुर्गे को पुलिस ने किया गिरफ्तार एक एम्बुलेंस ऐसी एक कार्टून विदेशी शराब बरामद की गयी शराब हरियाणा ऐसी पटना पहुँचाई जा रही थी तभी पुलिस ने उसे अरवल बाजार में ही धर दबोचा इस मामले में अरवल एस राजीव रंजन ने पत्रकारों ऐसी जानकारी लेते हुए बताया धंधे में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है शराब बिहार में पूर्ण प्रतिबंधित है और इन लोगों के बारे में जो सूचना पहले से मिल रही थी कि एक एम्बुलेंस में गाड़ी आने वाली है पहले भी हम लोगों ने प्लान बनाया था लेकिन मूवमेंट नहीं हो सका था तो उसी क्रम में ये एम्बुलेंस के साथ में एक ड्राइवर तो कूद करके भागा रात की खाली जगह को देखते हुए लेकिन खलासी मिल गया खलासी के साथ में हम लोगों ने टीम बना करके उसको रेकी कराया कि आखिर ही भाग के गया काम तो काफ़ी खोजबीन करते करते में फिर बहुत सारे जो अपने इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं उन सबों को यूज़ करने के बाद में हम लोगों को पता चला कि ये जो ड्राइवर भागा था वो अपने पूरी टीम के साथ में अरवल आ रहा है आर नाइन भारत के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट अरवल से बेगूसराय में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में इस बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश अनुसार इस वर्ष कोरोना के खतरों को देखते हुए अतिथियों की संख्या में कमी की जाएगी एवं किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा सभी कार्यालयों में झंडोत्तोलन के लिए समय निश्चित कर दिया गया उसी के तहत झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा इस वर्ष कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने का निर्देश प्राप्त हुआ साथ ही साथ झंडोत्तोलन के बाद सिर्फ एक खेल का आयोजन किया जाएगा डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि इस वर्ष गांधी मैदान में होने वाले के लिए केवल के माध्यम से एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से लोग उसको देख सकेंगे अगस्त की तैयारी के लिए जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी संबंधित बैठक आयोजित की गयी थी जिसमे सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे साथ ही साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता जो इससे जुड़े रहते हैं उन सभी को भी बुलाया गया था और वर्तमान में जो अभी मंत्रिमंडल सचिवालय से जो दिशा निर्देश आए हैं कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए उसके आलोक में हम लोग उस पर सभी तैयारी करने का भी निर्णय लिए हैं जिसके तहत यहाँ पे अभी जो कार्यक्रम होगा मुख्य कार्यक्रम जो गांधी मैदान में होता है तो उसमें आम जनों को आमंत्रित नहीं किया जाना है और जो भी कार्यक्रम होगा उसका पूरा लाइव प्रसारण सोशल मीडिया फेसबुक और केबल टीवी के माध्यम से कराया जाएगा लोग घर बैठ के वो कार्यक्रम देख सकते हैं और जो उसमें आगंतुकों को और सभी अतिथियों को आमंत्रित करना है जो नॉर्मली जितना पहले होता था उसका एक चौथाई ही आमंत्रण किया जाएगा और आमंत्रण ई कार्ड के माध्यम से आमंत्रण कार्ड भेजा जाएगा उसमें मैनुअली हार्ड कॉपी में नहीं दिया जाएगा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो निर्देश है विभाग का और जितना भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे सब सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए सबकी व्यवस्था की जाएगी पर्याप्त सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की सबकी व्यवस्था रहेगी इसके अतिरिक्त सभी जगहों पे जो टाइमिंग होती है ध्वजारोहण का उस टाइमिंग भी फाइनल कर दिया गया है और सभी विभागों को प्रोसीडिंग्स के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और बस एक हम लोग मुख्य कार्यक्रम के पश्चात एक खेल का आयोजन यहाँ पे होगा जैसा कि हमेशा से होता रहा है और साथ ही साथ जो कोविड 19 में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी चूंकि काम करना है ऐसे कुछ व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको सम्मानित किया जाएगा साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में जो टॉपर्स रहे हैं और अपने ज़िले के जो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में ऐसे खिलाड़ी भी हैं उन सभी को हम लोग चिन्हित करके इस कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे तो कोविड संक्रमण नाइन्टीन के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आ, सारी तैयारियां कराने का निर्देश दिया गया और निर्देश आरडाइन भारत के लिए अनिकेत सिन्हा की रिपोर्ट बेगूसराय से बांका मुख्य मार्ग में महगामा मोड़ के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की घटना पर ही मौत हो गई मृतक बाइक चालक का पहचान खेमीचक गांव के फुनमा दास 25 वर्षीय के रूप में हुई है मृतक बाइक चालक के पिता का नाम रोहित दास है घटना के बाद अमरपुर बांका मुख्य मार्ग में काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही घटना स्थल के दोनों और भारी वाहनों की लंबी कतार लग गयी सूचना पाकर दरोगा खुर्शीद आलम पुलिस बल के साथ घटना स्थल आरोप पहुँच जाम को हटाया तब वाहनों के आवागमन शुरू हो पाया पुलिस घटना स्थल आरोप क्षतिग्रस्त बाइक संख्या 
संख्या बी आर पाँच एक पाँच चार आठ दो को जब्त कर लिया है महगामा मोड की लाइन होटल में काम करने वाले लोगों ने बताया कि बाइक पर तीन लोग तेज गति से इंग्लिश मोड चौक की तरफ जा रहे थे इसी क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ में टक्कर मार दी जिसमें बाइक चालक सड़क पर आ गया और पीछे ऐसी तेज गति ऐसी आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया जिससे बाइक चालक की घटनास्थल आरोप ही मौत हो गई प्रत्यक्ष ने बताया की बाइक आरोप तीन लोग सवार थे जो घटना के बाद मौके ऐसी जख्मी हालत में ही भाग गए पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है खेमी चक्र गाँव के लोगों ने बताया कि फुनवा दास मजदूरी कर जीवन यापन करता था कुछ लोगों ने बताया कि मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहा था तो कई लोगों ने बताया कि बाइक से गांव के ही दो लोगों के साथ शाम को इंग्लिश मोड चौक की ओर निकला था आशंका है कि शराब के नशे में घटना का शिकार हो गया घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया की सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है आर भारत के लिए भारी मात्रा में चावल बरामद दुकान हुई सील पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार स्थित त्रिवेणीगंज रोड में अविस्थित एक दुकान में भारी मात्रा में अरवा चावल बरामद किया गया है गुप्त सूचना पर बीएसओ एस वास सीओ ने पुलिस बल के साथ सिंधु गुप्ता की दुकान गायत्री ट्रेडर्स में छापेमारी की जिसमें गोदाम में भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया साथ ही दुकान परिषद में खड़ी एक पिकअप गाड़ी ऐसी भी पैतालीस बोरी चावल बरामद किया गया देर संध्या की गयी इस छापेमारी मौके ऐसी दुकानदार और पिकअप चालक फरार हो गया बताया जाता है की चावल केस अवैध कारोबार को लेकर पूर्व ही किसी के द्वारा सूचना दी गई थी जिसके बाद ये कार्यवाही की गई जानकारी दी गई कि दुकान में करीब 125 बोरी अरवा चावल और पिकअप गाड़ी से 45 बोरी चावल बरामद किया गया कुल 170 बोरी चावल बरामद किया गया है जानकारी मिली कि सभी चावल जन वितरण दुकान का है लेकिन चावल कहाँ ऐसी आया और कौन कौन लोग इस गोरख धंधे में शामिल है इसकी जाँच की जा रही है आप लोग जो है दुकान आरोप बैठे हुए हैं क्या मामला है सर हम लोगों को जानकारी मिली कि अवैध रूप से यहाँ पर अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं समानता लोग इसको टैक्स में जमा करना चाहिए अवैध तरीका से जमा करने के पास कोई कागजात नहीं है तो एम एम के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर जो अवैध रूप से अनाज का भंडारण किया जा रहा है आने वाले समय में इसका ये नजायज़ फ़ायदा उठा सकता था तो हम लोग यहाँ पर आए हैं फिलहाल इसको थाना की उपस्थिति में इसको सील करेंगे और इसके बाद जो अगली कार्रवाई होंगे वो हम लोग अगले रोज करेंगे इसकी क्या लग रहा है सर कि ये जो खतान है क्या अनियमित ढंग से यहाँ रखी गई है और क्या लग रहा है कि ये सरकारी अनाज अनाज यदि किसी आम आदमी का भी यदि हो तो अवैध रूप से कोई भंडारण नहीं कर सकते हैं जमा नहीं कर सकते नियमता अपना परिचय मैं रविंद्र कुमार चौपाल अंचलाधिकारी आर नाइन भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत पानापुर पंचायत को किशोर मेडिकल हॉल के प्रांगण में राष्ट्रीय कर्म योगी सामाजिक संस्था का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री राम देनी प्रसाद जी और दशरथ कुमार सिंह जी ने की सामाजिक संगठन का नाम गंगा शक्ति और गंगा दूत रखा गया इस सामाजिक संगठन का मुख्य उद्देश्य है की समाज के लोगों को रोजगार मुहैया करवाना राम देनी प्रसाद जी और दशरथ कुमार सिंह जी ने बताया की हमारे समाज में जो कुरीतियाँ भ्रष्टाचार है उसे खत्म करना है और बेरोजगारों को रोजगार बढ़ावा देना है इस समूह का मुख्य लक्ष्य है वही बता रहे हैं कि कृष्ण कुमार शाही जी का बताया गया है कि सामाजिक समूह को बनाने वाले बड़े भाई अवधेश शाही जी और विपिन कुमार पासवान विन्देश्वर भगत जी ने किया है ये समाज के लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है फिर बता दें कि कृष्ण कुमार शाही जी ने यह भी कहा कि समाज में शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है संस्था के गठन होने ऐसी पानापुर में जो भी बच्चे पैसे के कारण शिक्षा ऐसी दूर है उन्हें उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम ऐसी उच्च शिक्षा दिलवाई जाएगी बेरोजगार युवाओं और महिलाओं उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा कृष्ण कुमार शाही जी ने यह भी कहा कि भारत सरकार की और बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो किसी कारण बस धरातल पर नहीं आ रही हैं उसे हम लोगों को मिलकर इसे गंगा शक्ति समूह के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है उसके तहत लोगो को रोजगार देने का काम किया जाएगा जैसे अगरबत्ती बनाना पापड़ बनाना कॉपी बनाना पेन बनाना सिलाई करना जैसे कामों को युवाओं और महिलाओं को कर्मयोगी समूह के माध्यम ऐसी लोगों को ट्रेनिंग दिलवाकर उसके मुताबिक फैक्ट्री लगाकर उसके मुताबिक लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके इस बैठक में कृष्ण कुमार साहिब विपिन कुमार पासवान रत्नेश कुमार चौधरी डॉक्टर नंद किशोर जी बिंदेश्वर भगत अवधेश साहि दशरथ कुमार सिंह रामदेनी प्रसाद भोला शाह मोहम्मद जब्बार खान राम नरेश सहनी बीसों लोग उपस्थित थे आइए कृष्ण कुमार साहि जी ने क्या कहा सुनी आज की बैठक का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य ऐसी यह बैठक की गयी है आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं गांव में अभी जिस प्रकार का जानकारी लोगों के बीच होना चाहिए 
वो जानकारी का अभाव होता है और इस संस्थान के माध्यम से एक जागरूकता हर स्थिति परिस्थिति में लोगों को जागरूक कैसे किया जाए जैसे जनसंख्या से संबंधित जागरूकता के बारे में बताना आत्मनिर्भरता से संबंधित जागरूकता के बारे में बताना या हम बिजनेस कैसे करें बिजनेस में फ़ायदा नहीं होता है या बिजनेस फ्लॉप कर जाता है इन सारे चीज़ों के बारे में ये संगठन बारीकी से लोगों को जागरूक करेगा और जागरूक करके लोगों को हर स्थिति परिस्थिति में फ़ायदा दिलवाने का काम करेगा और क्या क्या इस रोजगार के मुद्दे जैसे रोजगार के मामले में कि लोग लोगों के बीच में जो आज रोजगार की कमी है तो रोजगार उनको उपलब्ध कैसे कराया जाए तो इस माध्यम से ये संस्था जो है एक सिलाई सेंटर सेंटर भी खोलेगी जिससे महिलाओं को सिलाई सेंटर का ट्रेनिंग दिलवा करके और फिर हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएंगे जैसे अगरबत्ती बनाने के तरीका सीखा करके अगरबत्ती बना के फिर हम रोजगार दिलवाएंगे मोमबत्ती बनवा करके रोजगार दिलवाएंगे इस तरीके से संस्थान जो है कई प्रकार के छोटे 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 लघु उद्योग को लगा करके और फिर फिर महिलाओं को या जेंट्स को ट्रेनिंग दिलवा करके और रोजगार का साधन किस तरीके से हम उपलब्ध कराएं इन सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं नाम बताइएगा दशरथ कुमार सिंह निवास विष्णुपुर पांडे बराभारथी पंचायत मीनापुर प्रखंड मुजफ्फरपुर क्या है हम किसान से जुड़े हुए किसान चीज़ का बैठक किया गया है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है आज जो यह बैठक हुआ है ये सूचना हमको हमारे बड़े भाई हैं अवधेश शाही जी एक दो बार पहले भी बोले थे और आज पुनः उनके माध्यम से फ़ोन आया बिंदेश्वर जी का जी ऐसे ऐसे पाँच बजे मीटिंग है नंद किशोर जी के दवा की दुकान के बगल में हम आए लेट आए कुछ लेकिन इन लोगों का जो उद्देश्य है संस्था गंगा शक्ति और गंगा दूत करके इन लोगों ने जो एक बनाया है और संस्था इसका कर्मयोगी बना रहे हैं और सोच जो है इनका वो बहुत ही उत्तम सोच है अगर वो सोच को लोग जुड़े या संस्था साकार रूप ले तो निश्चित गांव का समाज का डेवलपमेंट होगा जैसे इन लोगों का है जो कुरीति को ख़त्म करना गांव से बहुत अच्छी सोच है जब कुरीति होगा तो अपने आप समाज अच्छा होगा दूसरा जो मजदूर लोग हैं पेंटर हुए कारपेंटर हुए राज मिस्त्री हुए या किसी हुनर के जानने वाले लोग हुए वो सब को इकट्ठी करके एक संस्था बना के उसको आगे बढ़ा के उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसको रोजगार दिलवाने का प्रयास करना इससे भी अच्छा है ये समाज के उत्थान की बात है संस्था है जैसे भारत सरकार की भी अभी बहुत योजनाएं चल रही है किसानों के लिए किसान आप संस्था के माध्यम से जुड़ के एक समूह बना के आप लीची का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं हो सकता है अगले साल से लीची विदेश जाना शुरू हो तो आपके गांव से ही डायरेक्ट विदेश जाएगा ये संस्था अगर ऐसा चाह रही है तो ये बहुत अच्छी बात होगी अब सिर्फ ये संस्था के जो कोर कमेटी के सदस्य होते हैं इसको आगे ले जाने में हमारे नंद किशोर जी हैं ये शिक्षाविद हैं वो रामदेनी जी शिक्षाविद हैं ये लोग अगर जुड़े और लोगों में जागरूकता फैलाएं लोगों को जोड़ें तो ये अच्छी सोच है इससे निश्चित गांव का विकास होगा समाज का विकास होगा हम ऊपर उठेंगे समाज से कुरीति समाप्त होगी अच्छी सोच पैदा होगी तो लोग रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे उन्नति होगा यही है कि संस्था का उद्देश्य ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्या स्वरोजगार के लिए हाँ स्वरोजगार के लिए अभी भारत सरकार हम क्या ट्रेनिंग हमारी संस्था ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी महिलाएं जो हों जो पुरुष हों जो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो उसका रजिस्ट आप यहाँ नाम लिखवाइए आपके नाम से फॉर्म वहाँ से निर्गत करा करके संस्था देगी आप फॉर्म भरिए भारत सरकार की संस्था है 
कम ये यहाँ स्टेडियम के पास है बियाडा है विपिन जी हमारे सब जानते हैं उनके माध्यम से अगर ये संस्था जोड़ेगी तो अपना नाम बताइएगा हमारा नाम कृष्ण कुमार शाही हुआ और के के प्रशांत के नाम से लोग जानते हैं हम इसी गांव के बसिंदा हैं सामाजिक कार्यकर्ता है राजनीतिक रूप से जनता दल यू से जुड़े हुए हैं आर नाइन भारत के लिए अंगद कुमार की रिपोर्ट मीनापुर प्रखंड मुजफ्फरपुर ऐसी